కరోనా కట్టడికి మరిన్ని చర్యలు చేపట్టండి కేంద్ర బృంద ప్రతినిధుల స్పష్టీకరణ కర్నూలు జిల్లాలో కోవిడ్ నైన్టీన్ కట్టడికి జిల్లా యంత్రాంగం తీసుకుంటున్న చర్యలపై కేంద్ర బృంద ప్రతినిధులు ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైజిన్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మధుమిత దుబే ప్రొఫెసర్ సంజయ్ కుమార్ సాధకాన్ లు సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమీక్షా సమావేశానికి కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ వీరపాండ్యన్ తో పాటు ఎస్పీ డాక్టర్ కె పక్కిరప్ప జిల్లా టాస్క్ ఫోర్స్ నోడల్ అధికారులతో సమీక్షా సమావేశాన్ని కలెక్టరేట్ సునీన్ ఆడిటోరియం లో ఆదివారం ఉదయం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ జి వీరపాండ్యన్ కర్నూలు జిల్లాలో మార్చి మొదటి వారం నుండి నేటి వరకు జిల్లా యంత్రాంగం తీసుకుంటున్న ప్రతి చర్యలను పిపిటి ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున కోవిడ్ నైన్టీన్ కట్టడికి పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన తెలిపారు జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు ఐదు వందల యాభై పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయని ఇప్పటి వరకు పదహైదు మంది మృతి చెందినట్లు ఆయన తెలిపారు ఇప్పటి వరకు పదిహేడు వేల మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది శాంపుల్ కలెక్షన్ చేసి టెస్టింగ్ లో రాష్ట్రంలోనే కర్నూలు జిల్లా మూడో స్థానంలో నిలిచిందని ఆయన తెలిపారు ఇంకా పదకొండు వందల రిజల్ట్స్ రావాల్సి ఉందని కలెక్టర్ వివరించారు కరోనా కట్టడికి కోవిడ్ ల్యాబ్స్ టెస్టింగ్ ట్రేసింగ్ హాస్పిటల్ సన్నద్ధత తదితర విషయాలను పిపిటి ద్వారా కేంద్ర బృందానికి వివరించారు కర్నూలు జిల్లాలోని విశ్వభారతి శాంతిరామ్ అలాగే కర్నూలులోని కోవిడ్ ఆసుపత్రులలో డాక్టర్లు వైద్య సిబ్బంది అందులోని నాన్ ఐసియు బెడ్స్ వివరాలు ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్న బాధితుల వివరాలన్నిటి కూడా ఆయన వివరించారు మొట్టమొదటిసారిగా కర్నూలులో హాస్పిటల్ కానీ చైతన్య కాలేజ్ ప్రభుత్వ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ నుండి పద్నాలుగు మంది కోవిడ్ విజేతల డిశ్చార్జ్ జరిగినట్లు ఆయన తెలిపారు కోవిడ్ ఆసుపత్రుల నుండి ఎనభై సంవత్సరాల వృద్ధులు ఒకటిన్నర సంవత్సరం వయసు ఉన్న చిన్నారి బాలిక కోవిడ్ జయించి డిశ్చార్జ్ కావడం వైద్యుల్లో ధైర్యాన్ని నింపిందని ఆయన తెలిపారు కరోనాపై పోరాటం చేస్తున్న వైద్యులకు పిపిఈ కిట్లతో పాటు ఎన్ నైన్టీ ఫైవ్ మాస్క్ లు తగినంతగా ఉన్నట్లు ఆయన తెలిపారు కర్నూలు నంద్యాల కంటోన్మెంట్ కస్టర్లలో నిత్యావసర వస్తువులు మెడిసిన్ డోర్ డెలివరీ ద్వారా అందిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ప్రజలకు అవసరమైన నిత్యావసర సరుకులను డోర్ డెలివరీ చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు మొబైల్ రైతు బజార్లు ఏర్పాటు చేసి కూరగాయలను అందిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల క్వారంటైన్ లో చేరి పద్నాలుగు రోజులు వైద్యం తీసుకున్న అనంతరం పరీక్షలు నిర్వహించి నెగిటివ్ వచ్చిన వారిని మాత్రమే డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు కోవిడ్ విజేతలకు ఒక్కొక్కరికి రెండు వేల రూపాయల నగదు నుంచి పంపనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ప్రతి కుటుంబానికి మూడు మాస్కులు ఇవ్వాలని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశించారని వాటి ప్రకారంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన తెలిపారు మొదటి దశలో ఉచితంగా అరవై లక్షల మాస్కులు పంపిణీ చేసినట్లు ఆయన చెప్పారు జిల్లా ఎస్పీ డాక్టర్ కె పక్కిరప్ప మాట్లాడుతూ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లో రెండవ అతిపెద్ద జిల్లా కర్నూలు అని జిల్లా కలెక్టర్ సహకారంతో లాక్ డౌన్ ను కఠినంగా అమలు చేస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు జియో ఫెన్సింగ్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ ద్వారా రెడ్ జోన్స్ లో పర్యవేక్షణ పోలీస్ పెట్రోలింగ్ పెరిమీటర్ కంటైన్మెంట్ ప్రైమరీ ప్రైమరీ సెకండరీ కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ తదితర అన్ని వివరాలను కేసుల వివరాలను ఆయన వివరించారు ఇప్పటికే పదకొండు వేల ఐదు వందల వాహనాలు సీజ్ చేసి సుమారు మూడున్నర కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసినట్లు ఎస్పీ వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో జేసీ రవిపట్నం శెట్టి మున్సిపల్ కమిషనర్ డాక్టర్ డికె బాలాజీ కోవిడ్ పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు డాక్టర్ కమల్ రాజ్ ట్రైనింగ్ అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ విదేకరే జేసీ టూ సయ్యద్ కాజా మొహిదీన్ డిఎంహెచ్ఓ రామకిటయ్య జిల్లా స్థాయి నోడల్ అధికారులు పాల్గొన్నారు